สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะดิฉันรัตนลักษณ์ปัญจวุฒิพัฒน์จากคณะเทคโนโลยีค่ะกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยนะคะในรายการพฤกษาผลิตท่านผู้ชมคะสําหรับในวันนี้ดิฉันได้นําดอกไม้น่ารักน่ารักนะคะนําเสนอกับท่านผู้ชมนั่นก็คือดอกสวิตวินเลียมหรือที่เราเรียกว่าดอกผีเสื้อนั่นเองนะคะในวันนี้ดิฉันนำดอกผีเสื้อนะคะเป็นลักษณะของดอกเล็กๆนะคะมีมากมายหลายพันนะคะมีหลายขนาดมีหลายสีนะคะบางพันก็จะมีสีเดียวกันเป็นสีอ่อนสีแก่แต่สำหรับในวันนี้ดิฉันนำชนิดนี้มาเป็นขนาดดอกเล็กในช่อดอกจะมีทั้งสีขาวสีชมพูนะคะแล้วก็มีขาวแล้วก็มีสีขาวส่วนสำหรับด้านในนั้นจะเป็นสีชมพูแล้วก็บางดอกก็จะมีขอบเป็นสีชมพูนะคะคละกันไปนะคะเรามาดูกันที่วัสดุอุปกรณ์นะคะยังคงเป็นดินสีเดิมถ้าหากว่า,าต้องการดอกสีชมพูดูเหมือนเป็นสีชมพูนะคะแต่สีม่วงนะคะสีม่วงที่เป็นสีสีน้ํามันนี้นะคะเมื่อผสมแล้วก็จะเอาเป็นชมพูอมม่วงนะคะก็สามารถที่จะนํามารีดกลีบนะคะแล้วก็ตัดกลีบออกไปได้เลยหรือถ้าหากว่าเป็นในลักษณะของดอกที่สีขาวให้รีดดินสีขาวแล้วเราจะมาแต่งเติมสีด้วยสีเขียวนะคะแล้วก็สีม่วงนะคะอุปกรณ์ที่สําคัญนั่นก็คือพิมพ์ตัดนะคะพิมพ์ตัดดาดอกสวิตวินเลียมหรือดอกผีเสื้อนะคะพิมพ์มันนี้ดิฉันได้ดัดแปลงมาจากกลีบดอกกุหลาบหนูนะคะจากนั้นก็ใช้บีบนะคะบีบแต่งรูปทรงของกลีบนะคะแบ่งรูปทรงของกลีบแล้วก็ใช้ครีมนะคะงับให้เป็นซี่นะคะประมาณ5 6จุดด้วยกันนะคะจะเป็นลักษณะของรอยหยากเพราะว่าถ้าหากเราไม่ใช้วิธีนี้นะคะจะต้องมานั่งตัดกลีบปลายกลีบประมาณ 5-6 ถึงหยักด้วยกันเนี่ยทั้งหมด1ดอกประกอบไปด้วย6กลีบ5กลีบด้วยกันนะคะเพราะนั้นจะเสียเวลาเพราะ1กระจุกหรือช่อดอกนะคะใช,ช้ประมาณร่วม20ดอกนะคะจะเสียเวลาเราจึงได้ดัดแปลงวิธีการใช้พิมพ์ตัดนะคะทำพิมพ์ตัดซึ่งเรามีอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะนำมาดัดแปลงได้นะคะส่วนสำหรับใบนะคะก็ใช้พิมพ์กลีบบัวสายก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นขนาดที่เล็กถ้าหากเราจะใช้เป็นลักษณะของใบคาร์เนชั่นนะคะจะยาวและก็มีความมีใหญ่จนเกินไปก็ดูว่าใบหรือขนาดของกลีบดอกไม้ชนิดไหนที่พอช่วยหรือใช้กันได้นะคะเราก็นำมาใช้สำหรับก้านลวดนะคะก้านลวดที่จะใช้ถ้าเป็นลวดใบนะคะแล้วก็ลวดดอกใช้ลวดเบอร์26นะคะสำหรับลวดช่อดอกถ้าหากเป็นช่อเล็กๆจะใช้ลวดเบอร์24นะคะแล้วถ้าเป็นช่อใหญ่ก็จะใช้ลวดเบอร์20สำหรับกลีบดอกนะคะที่มีลักษณะร่องลอนหรือความโค้งของกลีบเล็กน้อยก็จะใช้เหล็กปลายเหลี่ยมแล้วก็ดัมเบลหัวเล็กนะคะส่วนสำหรับกันไกเราก็จะใช้ไว้สำหรับตัดกลีบเลี้ยงนะคะไว้ตัดกลีบเลี้ยงส่วนปานสอนนารายปานสอนนารายนะคะก็จะใช้สำหรับเป็นส่วนของเกสรนะคะซึ่งจะเป็นลักษณะของใยหรือเป็นปุยเล็กๆออกมาจากตรงช่วงกลางดอกนะคะเรามาเริ่มกันที่เตรียมส่วนประกอบนะคะก่อนอื่นเราจะต้องเตรียมใบนะคะรีดดินเบอร์6จะมีความหนานิดนึงนะคะรีดดินนะคะแล้วก็ตัดให้เป็นขนาดของใบเนี่ยตามที่เราต้องการนะคะไล่ตั้งแต่ใบเล็กจะเป็นลักษณะของใบคู่นะคะแล้วก็มาถึงใบใหญ่ทั้งหมด3ขนาดด้วยกันนะคะตัดลบเหลี่ยมนะคะตัดลบเหลี่ยมนะคะลบเหลี่ยมทุกใบให้ขอบบางนะคะจากนั้นผึ่งนะคะผึ่งใบนะคะผึ่งรอให้หมาดนะคะเราจะผึ่งรอให้หมาดนะคะแล้วเราก็ตัดกลีบดอกในลักษณะนี้นะคะสีอาจจะเหลือบกันบ้างหรือเป็นสีเดียวกันบ้างนะคะก็แล้วแต่หรืออาจจะเป็นกลีบสีขาวทั้งหมดนะคะตัดออกมา1ดอกประกอบไปด้วย5กลีบนะคะ
เมื่อตัดเรียบร้อยแล้วให้ลบเหลี่ยมเฉพาะแต่ส่วนปลายกลีบเท่านั้นนะคะส่วนโคนกลีบเราจะไม่ลบเพราะเนื่องจากเก็บไว้ให้เกิดการทรงตัวที่ดีนะคะแล้วก็โคนกลีบจะไม่กว้างจนเกินไปในขณะที่ที่เราประกอบนะคะสำหรับกลีบดอกให้รีดเบอร์เจ็ดหรือให้เนื้อบางกว่าใบนิดหนึ่งนะคะส่วนตรงนี้คือพักไว้จากนั้นนะคะเราก็จะมาเตรียมก้านใบนะคะเตรียมก้านใบนะคะใช้สีเขียวขนาดกลางนะคะเราดูว่าเราจะใช้ใบขนาดไหนเราก็จะหุ้มก้านนะคะเล็กบนนะคะเล็กมากๆความยาวของก้านใบจะยาวเท่ากับความยาวของใบนะคะนะคะในลักษณะนี้ให้ให้เล็กนะคะให้เล็กมากๆถ้าหากใหญ่จนเกินไปนะคะต้องครูดออกเพราะเป็นดอกไม้ขนาดที่เล็กนะคะหุ้มก้านไว้ให้ได้ตามจำนวนนะคะที่เราต้องการนะคะส่วนสำหรับเกสรน,นะคะส่วนที่เกสรก็เตรียมนะคะก็คือดึงนะคะวิธีที่ง่ายๆก็คือดึงปานสอนารายนะคะออกมาเป็นกระจุกอย่างนี้นะคะจากนั้นก็ดันให้โคนเท่ากันจุ่มกาวจุ่มกาวไว้เล็กน้อยนะคะในลักษณะนี้จุ่มไว้เพิ่มไม่ให้แยกจากกันนะคะแล้วเราก็ใช้ป่านชุดเดียวกันสักหนึ่งเส้นนะคะพันไม่ให้หลุดออกจากกันนะคะให้มีเนื้อกาวอยู่นิดหนึ่งที่ปลายพันนะคะส่วนนี้แสดงว่ามีเนื้อกาวอยู่แล้วนะคะจากนั้นเราก็ตัดยาวประมาณหนึ่งเซนครึ่งนะคะหนึ่งเซนครึ่งมาพักไว้ในลักษณะนี้นะคะพักไว้ใช้ลวดนะคะลวดก้านดอกกับลวดก้านใบเราจะใช้เบอร์เดียวกันก็คือเบอร์ยี่สิบยี่สิบหกนะคะแต้มกาวนะคะดึงแยกป่านสนารายนะคะประมาณห้าหกเส้นนะคะในลักษณะนี้จากนั้นก็มาประกบนะคะให้ป่านสนารายนะคะโผล่สูงกว่าลวดนะคะสูงกว่าลวดประมาณหนึ่งเซนในลักษณะนี้นะคะหนึ่งดอกก็คือหนึ่งก้านเกสรน,นะคะทุกนะคะเตรียมประกอบไว้อย่างนี้นะคะเมื่อแห้งเรียบร้อยแล้วก็ให้ใช้ลวดหรือว่าใช้ปลายเหล็กหรือปลายกันไกดัดให้โค้งในลักษณะอย่างนี้นะคะนะคะเตรียมไว้ต้องการทำจำนวนมากสังเกตนะคะว่าเราก็เตรียมไว้นะคะมีก้านสั้นบ้างมีก้านยาวบ้างเตรียมเอาไว้เพื่อให้ได้ตามจำนวนที่เราต้องการนะคะเตรียมไว้พักไว้เพื่อที่จะให้กาวที่โคนเกสรแห้งนะคะส่วนนี้คือเตรียมพักไว้นะคะจากนั้นเราก็เมื่อเราเตรียมก้านใบนะคะย้อนกลับมาดูที่ใบว่าใบนั้นแห้งเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะมาดามนะคะมาดามใบนะคะดามถึงคูนใช้ดามด้านเปียกนะคะใบยาวเราก็ใช้ก้านยาวนะ
คะถ้าหากก้านสั้นใบสั้นเราก็ต้องเตรียมสั้นนะคะต้องเตรียมสั้นตามในลักษณะนี้จากนั้นนะคะเรารอพักนะคะพักใบทุกขนาดนะคะที่เราทำเตรียมไว้สำหรับที่จะประกอบนะคะพักรอไว้นะคะเพื่อให้กาวที่ดามลวดแห้งย้อนกลับมาดูที่ดอกนะคะมาดูที่ดอกนะะเมื่อเราเตรียมกลีบดอกเสร็จเรียบร้อยนะคะเตรียมดอกเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเราก็จะมาเตรียมกลีบดอกทีละกลีบนะคะกลีบดอกแต่ละกลีบนะคะสำหรับดอกสวิตวินเลียมนะคะจะเป็นกลีบดอกที่บอบบางเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องทยอยทีละกลีบครึง่งนะคะคลึงให้มีริ้วรอยนิดหนึ่งนะคะพักไว้ไม่เปิดผึ่งกลีบทุกๆุกกลีบนะคะมิฉะนั้นจะแห้งเร็วอันนี้ใช้เหล็กปลายเหลี่ยมนะคะคลึงเพียงแค่ให้กลีบนะคะคลึงเหมือนกับว่าให้กลีบสะดุ้งนะคะไม่ได้ให้พริ้วมากเนื่องจากเนื้อบางและลักษณะโครงสร้างของดอกผีเสื้อนี้นะคะก็ไม่ได้เป็นลักษณะของกลีบดอกที่มีความพริ้วแต่ก็ไม่แบนจนเกินไปคลึงไว้ในลักษณะนี้ให้ใช้ที่ปลายนิ้วนะคะเพื่อให้มีริ้วของกลีบดอกนะคะเวลาจับโคนก็จะต้องจับเบาๆนะคะอย่าให้โคนกลีบขาดมิฉะนั้นเวลาประกอบนะคะจะไม่ได้ลำดับหรือตามตำแหน่งที่เราต้องการห้ากลีบนะคะหนึ่งดอกประกอบไปด้วยห้ากลีบเมื่อเสร็จนะคะตำนวนกลีบเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ย้อนกลับมาดูว่ากลีบผิวหมาดแล้วหรือยังนะคะให้มาขูดนิดนึงนะคะขูดให้ห่อนิดนึงในลักษณะนี้นะะจะได้ให้เห็นชัดนิดนึงนะคะกลีบจะนะคะกระดกนิดนึงนะคะหรือใส่ในฝ่ามือนี่ก็ได้นะคะอาจจะซักสามจุดนะคะจะม้วนโค้งขึ้นนิดหนึ่งนะคะไม่ได้มากจนเกินไปนะคะกลีบจะบอบบางแต่ใช้วิธีอย่างนี้นะคะเราใช้พิมพ์พิมพ์ตัดให้มีรูปหยักโดยการที่เราใช้ครีมหรือใช้กันไกตัดเหล็กนะคะใช้งับปลายของพิมพ์ตัดกลีบดอกกุหลาบหนูนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะยอมเสียพิมพ์ตัดกลีบดอกกุหลาบหนูนะคะไปเพียงแค่หนึ่งพิมพ์แต่เราก็สามารถที่จะใช้เป็นดอกผีเสื้อได้โดยที่เราไม่ต้องมานั่งเสียเวลาตัดหยากปลายกลีบนะคะทีละกลีบ
นะคะถ้าอย่างบางท่านนิ้วโตนิดนึงก็อาจจะใช้ที่ปลายนิ้วนะคะอาจจะดัมเบลเพียงแค่2จุดก็ได้หรือ3จุดก็ได้นะคะเตียมกลีบนะคะหนึ่งดอกไม่ว่าจะเป็นสีขาวนะคะหรืออย่างบางท่านก็ต้องการที่จะเป็นสีชมพูอ่อนๆก็ให้ดัมเบลกลีบนะคะคึงไฟกลีบเล็กน้อยผึ่งนะคะจากนั้นเราก็มาจับห่อนะคะจับห่อปลายนิดนึงในลักษณะนี้นะคะของทุกทุกกลีบขนาดนี้ก็คือจะหมาดและดันกลีบนิดนึงนะคะดันกลีบนิดนึงของทุกกลีบไม่ปล่อยให้อยู่ในระดับลำดับเดียวกันนะคะจับบีบโคนดอกนิดนึงให้เป็นกระพุ้งนะคะแล้วก็จับโคนกลีบแอนนะคะในลักษณะนี้ผลักกลีบนะคะเพื่อที่จะให้ดอกบานเมื่อประกอบจะประกอบง่ายขณะนี้ยังมีความชื้นเราสามารถจับกระพุ้งได้ในลักษณะนี้นะคะเมื่อเสร็จจากตรงนี้แล้วนะคะถ้าหากเราเตรียมกลีบทั้งสีขาวแล้วก็สีม่วงอมชมพูนะคะตามที่เราต้องการกลีบบางนะคะกลีบบางมากๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องเก็บพักนะคะเก็บพักไว้เพื่อที่จะรอการประกอบนะคะจะต้องประกอบในขณะที่มีความชื้นหลงเหลืออยู่ประมาณสัก 20% นะคะมิฉะนั้นแล้วจะประกอบได้ยากนะคะแต้มกาวนิดหนึ่งจากนั้นวิธีที่จะประกอบได้ง่ายนะคะเราก็จะใช้ดินสีเขียวนิดหนึ่งนะคะโตประมาณเท่าเมล็ดงานะคะแต้มกาวนิดหนึ่งนะคะโตเท่าประมาณเมล็ดงานะคะอยู่ที่โคนเกสรให้ปลายเกสรโผล่ขึ้นมานะคะประมาณสักหนึ่งเซนจากนั้นเราก็ใช้กลีบดอกใช้โคนแต้มนะคะติดกลีบนะคะติดกลีบดอกวิธีการติดนะคะสองกลีบแรกนะคะเรียงกลีบให้ห่างให้ห่างจากกันนะคะให้เห็นร่องกลีบให้เห็นร่องกลีบชัดเจนในลักษณะนี้นะคะให้เห็นร่องกลีบชัดเจนในลักษณะนี้กลีบที่สามนะคะให้อยู่ตรงกันข้ามให้อยู่ตรงกันข้ามกับร่องกลีบของสองกลีบนะคะให้อยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงกลางจากนั้นกลีบที่สี่ให้ซ้อนให้ซ้อนเข้ามาในกลีบที่สามนะคะหนึ่งในสามของกลีบกลีบที่ห้าก็เช่นกันนะคะให้ซ้อนเข้ามาอยู่ในกลีบที่สามนะคะหนึ่งในสามของกลีบนะะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นดอกในลักษณะแบบนี้นะคะจัดกลีบนะคะในขณะนี้ก็คือกลีบยังนิ่มอยู่นิดนึงนะคะเราก็ห้อยกลีบนะคะแขวนพักไว้เพื่อให้กาวแห้งนะคะเพื่อให้กาวแห้งนะคะทีนี้เรามาดูกลีบส่วนนี้นิ่มนะคะกลีบสีขาวจะแห้งจะแข็งนิดนึงจะประกอบง่ายกว่าเช่นกันนะคะนะ
คะใช้ดินสีเขียวอ่อนนะคะเท่ากับเมล็ดงานะคะพันรอบเกสรนะคะดินเท่าเมล็ดงานี้จะมีประโยชน์นะคะช่วยในการเกาะยึดโคนกลีบดอกนะคะที่เล็กๆได้เพราะฉะนั้นขนาดนี้ก็คือกลีบดอกแข็งนิดนึงนะคะจะมีประโยชน์เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเวลาประกอบกลีบดอกนะคะอย่าใจร้อนมิฉะนั้นจะทำให้กลีบดอกเสียนะคะดอกกลีบที่หนึ่งกับกลีบที่สองให้ห่างกันชัดเจนในลักษณะนี้นะคะให้ห่างกันชัดเจนนะคะห่างกันประมาณสัก45องศาให้ปลายกลีบที่สามวางอยู่ตรงกับสับวางนะคะของสองกลีบจากนั้นกลีบที่สี่ซ้อนกลีบที่สามนะคะประมาณหนึ่งในสามกลีบที่ห้าซ้อนกลีบที่สามอีกข้างหนึ่งนะคะก็ให้ห่างประมาณหนึ่งในสามบีบดอกนะคะซับกาวนะคะจัดกลีบดอกนะคะใช้ขอบหัวแม่มือนะคะช่วยจัดกลีบดอกนิดนึงนะคะสามกลีบนี้จะซ้อนกันนะคะสองกลีบนี้จะห่างกันนิดหนึ่งจากนั้นรอพักไว้นะคะเช่นกันนะคะเรารอพักไว้ในลักษณะนี้ก็ได้ก้านเล็กๆเราห้อยแขวนไว้นะคะดอกสีชมพูนะคะสำหรับดอกนี้คือกลีบยังนิ่มอยู่นะคะเลยก็อ่อนไหวนิดนึงความแข็งแรงนะคะยังไม่มีเพราะฉะนั้นเราจะพักรอให้กลีบแห้งเสียก่อนนะคะส่วนนี้คือเราเตรียมรอให้กลีบแห้งนะคะเมื่อเราเตรียมนะคะดอกทุกดอกเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็มาปั้นดอกตูมนะคะจะจะเป็นดอกตูมสีชมพูบ้างนะคะหรือเป็นสีแดงบ้างหรืออาจจะเป็นสีขาวบ้างนะคะในลักษณะนี้เสียบก้านนะคะเสียบก้านเกสรถ้าในกรณีที่ลวดก้านยาวจนเกินไปเราก็ใช้ดอกตูมนะคะก้านสั้นๆแต้มกาวเสียบกาวที่โคนนะคะอย่างน้อยให้ได้ประมาณสักครึ่งดอกในลักษณะนี้นะคะจากนั้นเราก็แต่งปลายดอกให้เป็นตุ่มนะคะให้เป็นตุ่มนะคะใช้กันไก่ตัดงับนับไม่ขาดนะคะก็มีทั้งดอกใหญ่บ้างเล็กบ้างนะคะตัดงับห้าถึงหกครั้งนะคะก็จะได้เป็นดอกตูมนะคะเมื่อเสร็จดอกตูมดอกบานเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราจะมาเตรียมกลีบเลี้ยงกลีบเลี้ยงจะเป็นสีเขียวกลางแต่เราจะผสมให้เป็นสีเขียวอ่อนนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะ,ะเมื่อแห้งแล้วก็จะเข้มขึ้นนะคะปั้นเป็นรูปหยดน้ำนะคะเล็กๆนะคะแต่มีรูปร่างที่ยาวนิดหนึ่งในกรณีนี้นะคะก็คือดินจะดินจะนิ่ม
พราะฉะนั้นเราจะต้องตัดแล้วผึ่งคอยไว้ก่อนนิดหนึ่งเพื่อให้ก้อนอกีบเลี้ยงนะคะแห้งนิดหนึ่งนะคะผึ่งไว้มาเมื่อพึงมาดนะคะเมื่อเราพึงมาดในขณะที่เราตัดพึงมาดเราอาจจะตัดนะคะกันไกอาจจะติดได้เราก็ตัดแบ่งไว้สองก่อนนะคะเพื่อให้ความไล่ความชื้นของดินทั้งสองซี่ให้มาดเพื่อจะตัดได้ง่ายตัดลึกนะคะประมาณเกือบหนึ่งเซนตัดพึงไว้ในลักษณะนี้นะคะทีนี้เรารอพึงมาดเราก็มาดูที่ใบนะคะเมื่อก้านแห้งพับนะคะเรามาจับพับใบครึ่งนะคะเช็คตรวจด้วยนะคะว่ากาวก้านเนี่ยแห้งหรือว่าหลุดหรือเปล่านะคะเมื่อได้ในลักษณะนี้แล้วนะคะเมื่อเราดูตรวจสอบเรียบร้อยว่ากาวแห้งเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาดัดก้านให้โค้งไม่รอไม่รอให้ใบแห้งสนิทถ้าหากว่าใบแห้งสนิทนะคะเราจะนำมาดัดแต่งภายหลังเนจะยากนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีร่องใบขณะนี้เราสามารถยืดใบได้นะคะทำให้ใบแอนแต่ต้องมีร่องใบใช้นิ้วชี้สังเกตนะคะดัดดัดใบให้แอนนะคะเตรียมพักไว้ให้แห้งเพื่อจะนำไปประกอบนะคะส่วนไหนที่ใบไม่สวยนะคะมีตำหนิเราก็สามารถตัดแต่งได้จับโคนให้สวยงามนะคะเราบีบโคนในขณะที่ยังตกแต่งได้นะคะแต่เมื่อแห้งสนิทแล้วเราไม่สามารถที่จะแต่งได้นะคะเราก็หันกลับมาดูที่กลีบเลี้ยงเมื่อเราตัดผ่านะคะเราก็มาตัดผ่าสี่นะคะเพื่อเป็นการลดทอนความชื้นนะคะไม่ต้องเสียเวลาที่เราจะต้องมาค่ะตัดนะคะส่วนเล็กๆนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องตัดคลิปฝอยนะคะตอนนี้ก็คือผิวเริ่มหมาดเราก็สามารถตัดฝอยได้มากนะคะก็มีฝอยยาวบ้างฝอยฝอยสั้นบ้างนะคะส่วนนี้ก็คือถ้าขาดเราใช้นะคะดันประกอบไปค่าตัดฝอยฝอยให้ฝอยสั้นบ้างยาวบ้างแล้วก็จะเขียวฝอยฝอยเหล่านี้นะคะให้แตกแยกกระจายไปนะคะถ้าเรารู้สึกว่ากันไกไม่สะอาดนะคะเราจะจุ่มครีมนะคะเพื่อที่จะตัดได้ง่ายหนึ่งซีกนะคะเราสามารถที่จะตัดผ่าได้สามถึงสี่ริ้วถ้าถ้าสูตรว่าซีกใหญ่เราก็สามารถตัดได้ถึงห้าต้องแยกสองซีกนะคะให้ห่างกันซะก่อนนะคะเมื่อเราตัดแยกไว้อย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาใส่นะคะมาใส่ดอกประกอบดอกนะคะขณะนี้คือเรา,าปล่อยแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะมีตูมเล็กบ้างตูมใหญ่บ้างนะคะก
่อนที่เราจะใส่นะคะก่อนที่เราจะใส่กลีบเลี้ยงเรารอไว้ก่อนนะคะเพื่อให้กลีบเลี้ยงมามาหุ้มก้านนะคะต่อนะคะถ้าเป็นดอกตูมก็ต่อเล็กน้อยนะคะต่อก้านเล็กน้อยสำหรับดอกบานนะคะต่อก้านลงมาประมาณหนึ่งเซนครึ่งนะคะต่อบางๆในลักษณะนี้นะคะเล็กๆประมาณหนึ่งเซนครึ่งนะคะอาจจะมีทั้งก้านแดงบ้างก้านเขียวมากนะคะเมื่อเราต่อลงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะสวมสวมกีบเลี้ยงนะคะให้ถึงแค่คอคอโคนดอกในลักษณะนี้นะคะนะคะต่อลักษณะนี้นะคะแค่โคนที่เราต่อลงมาทีนี้ถ้าในกรณีที่ก้านนะคะดอกที่ได้โรยหรือร่วงลงไปแล้วนะคะเราก็จะใช้กลีบเลี้ยงกลีบเลี้ยงกลีบเดียวนะคะเสียบลวดได้เลยนะคะแต้มกาวที่ปลายนิดหน่อยในลักษณะนี้ถือว่าเป็นดอกที่ร่วงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับดอกตูมก็ใส่เช่นกันนะะปั่นคอก้านให้ยาวนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเตรียมดอกบานดอกตูมนะคะไว้เรียบร้อยแล้วนะคะในช่วงที่เราหุ้มก้านเราปั่นคอนิดนึงนะคะไม่ให้ส่วนตรงโคนกระเปาะปีบเลี้ยงนะคะใหญ่จนเกินไปนะคะส่วนนี้เราจะแต่งให้เรียบร้อยบีบให้เล็กลงมานะคะขณะนี้คือยังนิ่มอยู่นะคะเราก็แต่งนะคะโคนก้านบีบที่โคนนะคะแต่ว่าให้ปลายกีบเลี้ยงนะคะหอ่อจากนั้นนะคะเราก็จะมาดูว่าเราต้องการนะคะสีอะไรเราก็เตรียมเพ้นนะคะเราเตรียมเพ้นสีถ้าเป็นสีขาวนะคะทำได้สองกรณีก็คือนะคะที่หนึ่งเพ้นสีเขียวนะคะเพ้นสีเขียวอยู่ตรงกลางดอกอยู่ตรงกลางดอกนิดหน่อยด้านข้างนะคะใช้ปูกันเล็กๆนะคะแต้มป่านสนอะไรจะโดนโคนนิดหน่อยในลักษณะนี้นะคะนะคะจะมีสีเขียวอยู่นิดหน่อยนะคะไม่มากนะคะแต้มไว้ให้เรียบร้อยจากนั้นนะคะสำหรับดอกสีชมพูนะคะเราจะใช้สีม่วงนะคะได้สองกรณีนะคะกรณีที่หนึ่งนะคะเพ้นตรงกึ่งกลางนะคะเพ้นตรงกึ่งกลางนะคะแล้วก็ปัดมาหาปลายนิดหนึ่งเพื่อให้เห็นความโปร่งของนะคะเป็นเส้นประสานกับสีเขียว
ในกรณีที่สองนะคะก็คือแต้มปลายเศษสีที่เหลือนะคะของสีม่วงเมื่อเราเพ้นแล้วก็จะออกมาดูเป็นสีชมพูนะคะปัดปลายด้านหลังนิดหนึ่งในลักษณะนี้นะคะส่วนสำหรับสีแดงนะคะส่วนสำหรับสีแดงส่วนสำหรับสีแดงจะใช้สีอะคริลิกนะคะสีอะคริลิกขาวเพ้นขอบนะคะเพ้นขอบนะคะแต่งขอบขอบนะคะเดินเส้นเหมือนกับเดินเส้นในลักษณะนี้นะคะก็จะได้เป็นสีแดงนะคะขอบขาวนะคะสีไอคริลิกนะคะก็จะแห้งเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเราพักสีนะคะไว้ให้ให้แห้งนะคะเพราะฉะนั้นสีน้ำมันที่อยู่ในตัวดอกไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะ,ะประกอบได้เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะใช้การลวดนะคะว่าเราจะเข้าช่อช่อเล็กหรือช่อใหญ่นะคะถ้าหากเราใช้นะคะเราใช้ช่อเล็กนะคะในช่อเล็กเราก็ใช้ประกอบนะคะมีทั้งนะคะดอกตูมนะคะดอกบานแต้มกาวนิดหนึ่งนะคะจากนั้นเราก็จะใช้ดินหุ้มหรือถ้าท่านผู้ชมไม่แน่ใจว่า,าใช้หุ้มด้วยวิธีนี้จะอยู่ก็อาจจะใช้ได้หรือผ้าเยื่อพันก่อนเล็กน้อยนะคะประกอบลงมาเล็กน้อยนะคะหรืออาจจะเป็นช่อเล็กนะคะที่ดอกหลุดแล้วยังมีดอกตูมอยู่นะคะมีดอกบานคู่กับดอกที่หลุดไปแล้วนะคะแต่ละชุดแต่ละชุดนำมารวมกันนะคะทำเป็นช่อย่อยๆนะคะบางช่อก็ทำเป็นช่อย่อยในลักษณะนี้นะคะนะคะทำเป็นช่อย่อยๆนะคะก็จะมีหลายช่อหลายสีก็เป็นสีแดงบ้างหรือสีชมพูบ้างสีขาวบ้างในลักษณะนี้จากนั้นนำช่อเหล่านี้นะคะมาเรียงกันต่อนะคะให้เกิดขแขนงนะคะให้เกิดขแขนงนะคะช่อนะคะช่อย่อยก็จะเกิดเป็นแขนงขึ้นมานะคะหุ้มนะคะให้แข็งแรงนะคะหุ้มไล่ต่อลงมาคล้ายกับคล้ายกับการต่อก้านของคาร์เนชันนะคะเพราะว่าดอกผีเสื้อเป็นตระกูลเดียวกันนะคะกับคาร์เนชันใบส่วนใบก็จะคล้ายนะคะปล้องก็จะคล้ายกันน
ะคะผสมสีให้มีสีที่ไม่อ่อนหรือไม่แก่จนเกินไปในลักษณะนี้นะคะจากนั้นนะคะเมื่อเราได้ปล้องขนาดนี้นะคะก็คือคลึงลงมาจากนั้นก็หุ้มนะคะหุ้มเป็นลักษณะของอส่วนตรงที่หุ้มไล่ลงมานะคะจะมีตุ่มใหญ่นะคะเหมือนคาเนชั่นลักษณะตุ่มอย่างนี้นะคะปั่นลงมาลงประมาณร่วมหนึ่งนิ้วตุ่มใหญ่จากนั้นนะคะก็จะต้องต่อด้วยด้วยก้านด้านเล็กนะคะแล้วก็ปั่นลงมานะคะปั่นลงมาให้ยาวนิดหนึ่งก็จะเป็นตุ่มใหญ่นะคะทีนี้ในกรณีตรงนี้นะคะเราอาจจะต้องอาศัยนะคะปานปั่นปานปั่นนะคะถ้าหากว่าแห้งจนเกินไปต้องชุบน้ำนิดหนึ่งนะคะให้คอให้คอดอกโตนะคะก็คือเป็นปล้องใหญ่เล็กนะคะแล้วก็ใหญ่จากนั้นก็ต่อมาอีกนะคะปั่นคอถ้าในกรณีนี้ถ้าหากว่าเป็นช่อเล็กนะคะเราก็จะใช้ลวดเล็กแต่ถ้าเป็นช่อใหญ่ก็ควรจะใช้ลวดเบอร์ยี่สิบนะคะปั่นเล็กลงมานะคะแล้วก็มาปีตุ่มใหญ่ในลักษณะนี้นะคะปั่นคลึงให้ให้เรียบในลักษณะนี้พึงไว้ให้หมาดนะะเมื่อเราหมาดแล้วจากนั้นเราถึงจะมาประกอบนะคะตอนนี้คือเราจะพักไว้นะคะเมื่อพักไว้ลักษณะนี้ก็คือช่อช่อเล็กๆนะคะช่อเล็กเราจะประกอบใบใบที่เตรียมไว้นะคะที่โคนช่ออาจจะไม่ใส่ลวดก็ได้นะคะใส่ไปประมาณสักสี่ใบนะคะใบส่วนบนเราอาจจะไม่ใส่ลวดนะคะสักสี่ใบนะคะจากนั้นเราก็จะมาไล่ใบขนาดกลางนะคะไล่ใบขนาดกลางนะคะที่โคนช่อส่วนใหญ่ก็จะมีประมาณสี่ใบนะคะสี่หรือสามใบก็ได้จากนั้นนะคะส่วนที่ตรงปล้องก็อยู่ที่สองใบก็อยู่ที่สองใบนะคะแล้วก็สลับที่ปล้องต่อมาก็คือใบใหญ่อยู่ที่สองใบนะคะคล้ายกับคาเนชั่นนะคะจะต้องสลับกันนะคะไม่อยู่ตามกันนะคะอยู่ตรงกันข้ามจากนั้นเราก็จะมีอยู่อีกสองใบอาจจะเป็นใบใหญ่หนึ่งใบใบเล็กหนึ่งใบนะคะถ้าเราต้องการใช้งานนะคะให้มากขึ้นเราก็จะต้องหุ้มต่อนะคะแต่สำหรับช่อดอกนะคะมันจะเป็นดอกไม่ใหญ่จนเกินไปเพราะนั้นเราก็จะทำช่อดอกที่ที่มีขนาดเล็กนะคะในลักษณะในช่อนี้นะคะใช้ใบเล็กนะคะในลักษณะของใบเล็กส่วนตรงนี้นะคะเราอาจจะไม่ใช้ลวดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะดึงใบเล็กออกมาใช้พ
พับนะคะขณะนี้ก็คือทาบลอยแห้งนะคะใบแห้งนะคะใบเล็กลอยแห้งสองใบนะคะในลักษณะนี้ผิวบนแห้งนะคะเราพับกึ่งกลางนะคะให้เป็นร่องและจากนั้นก็จับดันแอนในลักษณะนี้นะคะใช้ใบเล็กนะคะใบเล็กติดใต้ช่อนะคะต้องผึ่งให้ให้หมาดซะก่อนนะคะในลักษณะนี้เพื่อให้ติดแนบนะคะสองถึงสี่ใบนะคะจากนั้นเราก็จะมาเลือกใบขนาดกลางนะคะมาใส่มาใส่ที่ข้อนะคะด้านล่างซึ่งเราจะต้องรอให้ให้ก้านหมาดซะก่อนนะคะซึ่งขณะนี้ก้านไม่หมาดนะคะก้านสามารถที่จะบุบได้นะคะเราจะต้องเสียบแบบแขวนห้อยไว้ลักษณะอย่างนี้นะคะจากนั้นเราก็ใช้สับวางนะคะถ้าหากว่าก้านนิ่มจนเกินไปต้องใช้วิธีแขวนในลักษณะนี้นะคะเราอาจจะใส่แค่นี้แล้วก็นำไปประกอบนะคะก่อนที่จะนำไปใช้งานต้องแขวนนะคะผึ่งให้แห้งซะก่อนถึงจะใช้งานได้นะคะในลักษณะนี้ก็คือก้านแข็งพอสมควรเราก็สามารถที่นำมาใช้งานได้นะคะเมื่อกาวแห้งนะคะใบต้องอยู่สับวางนะคะแล้วก็จัดใบให้อยู่สับวางในลักษณะนี้นะคะเมื่อจะนำไปใช้งานให้ดัดข้อเส้นนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมนะคะอย่าใช้ก้านตรงๆนะคะวิธีการตัดข้อก็คือดัดตรงข้อต่อของของตรงจุดของใบนะคะดัดให้โค้งที่ข้อนิดหน่อยแล้วก็นำไปใช้งานนะคะจากนั้นเราก็มาแยกดอกนะคะว่าควรจะอยู่ตำแหน่งไหนนะคะอย่างบางดอกนะคะอาจจะมีสี่กลีบบ้างนะคะเป็นลักษณะเหมือนกับว่ากลีบดอกนั้นกำลังจะโรยนะคะก็สามารถที่จะติดด้วยกันให้ได้สี่กลีบนะคะให้มีบ้างนะคะคละกันไปนะคะเพราะฉะนั้นดอกสวิตวินเลียมนะคะหรือเรียกเราเรียกว่าดอกผีเสื้ออย่างบางท่านก็บอกว่าดอกไม้ชนิดนี้น่ารักจังแต่ไม่สามารถที่จะนำมาประดิษฐ์กับดินได้หรือใช้ดินเนี่ยประดิษฐ์เป็นดอกผีเสื้อได้แต่สำหรับในวันนี้ดิฉันได้นำโจทย์ของท่านผู้ชมมาเฉลยให้ท่านว่าวิธีการทำดอกผีเสื้อที่ไม่ยากนะคะโดยการใช้เกสรปานสอนารายนะคะพิมพ์ตัดท่านผู้ชมก็เลือกกลีบเล็กๆลองทาบดูถ้าหากท่านผู้ชมมีพิมพ์เหล็กนะคะหรือพิมพ์อลูมิเนียมอยู่พิมพ์ส่วนไหนที่สามารถนำมาดัดแปลงได้ใช้กันไกตัดเหล็กนะคะหรือใช้ครีมนะคะปากนกแก้วครีบเฉียงเฉียงนะคะประมาณ 5-6 หยักนะคะก็สามารถนำมาตัดเป็นกลีบดอกได้นะคะแล้วก็เพ้นสีตามที่ท่านผู้ชมเห็นหรืออาจจะมีหนังสือหรือของจริงลงมาเทียบดูเพ้นสีให้ได้ตามที่ต้องการสีชมพูที่ท่านเห็นนั่นก็คือเป็นสีม่วงไม่ใช่สีชมพูนะคะถ้าหากใช้สีชมพูก็จะไม่เป็นในลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นดูเหมือนกับเป็นภาพลวงตานั่นก็คือเป็นม่วงอมชมพูนะคะท่านผู้ชมคะสาหรับในวันนี้นะคะเวลาก็ได้สิ้นสุดลงแล้วถ้าหากท่านผู้ชมมีสิ่งใดสงสัยก็สามารถที่จะติดต่อมาที่คณะเทคโนโลยีข้ากรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพหรือเบอร์โทรศัพท์นะคะ0816143121สําหรับในวันนี้เวลาได้สิ้นสุดลงไปแล้วนะคะดิฉันต้องกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ